Hello everyone. Welcome to part 73 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our pet physiology and metabolism in disease part of the syllabus. So, let's ask a first question. In primary biliary cholangitis, which metabolic abnormality is most prominent? Option A, hyperglycemia. Option B, hypercholesterolemia. Option C, hypoalbuminemia. Option D, hyperkalemia. This is correct option. Hoga. Option B, hypercholesterolemia. So, primary biliary cholangitis hota hai. It is an autoimmune liver disease that affects intrahepatic bile ducts leading to cholestasis. So, cholangitis is a liver ko jo intrahepatic bile ducts. It is a swelling. And it is a pruritus or fatigue. This is symptoms we get to see. And if we test the lab, then the alkaline phosphate level is higher. And the xenthomas is issue due to severe hypercholesterolemia. And for this diagnosis, we use anti-mitochondrial antibodies. So let's see the next question. Which metabolic abnormality occurs in chronic respiratory acidosis. Option A, decreased serum bicarbonate. Option B, hyperventilation leading to CO2 loss. Option C, renal bicarbonate retention. Option D, increased anion gap metabolic acidosis. This correct option is option B, hyperventilation leading to CO2 loss. Chronic uh, respiratory acidosis zota, it causes uh, CO2 retention lowering the pH. Renal compensation uh, increase the hydrogen ion excretion and bicarbonate retention to buffer acidosis. This compensation actually is slow. Hota, uh, it may require T25 days. This is mandatory. So let's take the next question. In patient with Z6PD deficiency, which trigger is most likely to cause hemolysis? This Z6PD deficiency is written. Z6PD means glucose 6-phosphate dehydrogenase. This is short form body commonly used. In the exam, glucose 6-phosphate dehydrogenase can Z6PD written. This is commonly prescription. We have looked at the laboratory test. The doctor prescribes Z6PD. So, this is options option. High carbohydrate diet. Option B, acetaminophen use. Option C, peva bean consumption. Option D, dehydration. This is correct option. Hoga. Option C, peva bean consumption. Peva beans or sulfur drugs, uh, sulfur digen, etc may trigger the issue of hemolysis. Actually, this process is complicated. So, NADPH it is required for regeneration of glutathione. Glutathione, I have said that glutathione RBC ko protect RBC from oxidative damage. Glutathione is an uh, antioxidant. Hota hai. Aur, glycose 6-phosphate dehydrogenase deficiency ki se, pentose phosphate pathways hota hai. Usme, आपका NADPH production कम हो जाता है और ये एक cycle जैसे है NADPH कम होने के वजह से आपका glutathione का regeneration भी कम होता है और glutathione regeneration कम होने के वजह से RBC का protection ज़्यादा नहीं मिल पाता है और ये process aggravate हो जाता है flavor beans, sulfur drugs और infections जैसा condition होने पे तो इसलिए देखते हैं next question in chronic liver disease what is the primary cause of hepatic encephalopathy? Option A, increased serotonin level. Option B, hyperammonemia due to impaired urea cycle. Option C, decreased dopamine synthesis. Option D, hypoglycemia induced neuronal dysfunction. This correct option is option B, hyperammonemia due to impaired urea cycle. Liver dysfunction is hota it impairs the conversion of uh, ammonia to urea leading to toxic ammonia buildup. 
एमोनिया जो होता है इट कॉजेस ब्लड ब्रेन बेरियर ये मैंने पहले भी आपको बोला था और ये एमोनिया जो होता है ये डिस्टर्ब करता है न्यूरो ट्रांसमिशन को कॉजिंग टू कन्फ्यूजन एस्ट्रिक्सिस एंड कोमा एक्सेट्रा इसका ट्रीटमेंट होता है इलेक्ट्रोलोस इलेक्ट्रोलोस जो होता है ये एमोनिया को ट्रैप करते हैं इन गट एंड इलिफेक्ट जमीन इफेक्ट जमीन जो होता है ये रिड्यूस करता है एमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटाबोलिक एबनॉर्मेलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिथानल पॉइजनिंग ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस ऑप्शन बी इंक्रीज एन आयन गैप मेटाबोलिक एसिडोसिस ऑप्शन सी हाइपर कैलामिया उथ मेटाबोलिक एल्कालोसिस ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया उथ नॉर्मल एन आयन गैप इसका करेक्ट ऑप्शन मेटाबोलिक एसिडोसिस मिथानल पॉइजनिंग जो होता है इट लीड टू फॉर्मिक एसिड एकोमेशन कॉजिंग टू हाई एन आयन गैप मेटाबोलिक एसिडोसिस हेगमा जो बोलते हैं हमने हेगमा के बारे में भी पहले भी बोला था आपको इसकी वजह से विजुअल डिस्टरबेंस होता है ये तो आप लोगों ने मिथानल पॉइजनिंग के बारे में सुना ही होगा जो स्पोडियस एल्कोहल लेने के वजह से आदमी ब्लाइंड हो जाता है या फिर जो हमारा इंडस्ट्रियल एल्कोहल होता है वो कभी कभी कोई कंज्यूम कर लेता है तो ब्लाइंड हो जाता है एक्चुअली जो हमारा इंडस्ट्रियल एल्कोहल होता है उसमें इथानॉल में मिथानॉल मिलाया जाता है ताकि ये कंज्यूमेबल ना रहे और कोई भी आदमी इसको अगर पी लेता है तो उसका फिजन लॉस कन्फ्यूजन और कॉमा जैसा सिचुएशन आ सकता है ये ट्रीटमेंट में हम लोग होमोप्रिजल और इथानॉल देते हैं इथानॉल मतलब आपका नॉर्मल जो एल्कोहल होता है एंड बाइकार्बोनेट देते फॉर एसिडोसिस तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन होमोक्रोमाटोसिस व्हिच मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी इज मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया ऑप्शन बी एक्सेस आयरन डिपोजिशन इन टिश्यूज ऑप्शन सी डिक्रीज फेराटिन लेवल्स ऑप्शन डी इंक्रीज ट्रांसपरेन सेचुरेशन विथ लो सीरम आयरन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एक्सेस आयन डिपोजिशन इन टिश्यूज ये जो हेरिडिटरी हेमोकोमाटोसिस होता है एच एफ इज इन म्यूट्रिशन की वजह से इट में लीड टू अनकंट्रोल्ड इंटेस्टिनल आयन एब्जॉर्बशन और आयन ओवरलोड जो होता है इट इफेक्ट्स लिवर पेंक्रियास हार्ट जॉइन एक्सेट्रा एंड मे कॉज सीरोसिस डायबिटीज एंड कार्डियोमोपैथी इसका डायग्नोसिस हम फेरातिन टेस्ट से करते हैं फेरातिन सीरम फेरातिन एक्सेट्रा जो टेस्ट होता है उससे करते हैं सीरम फेरातिन टेंस फेरातिन और सीरम आयरन एक्सेट्रा को देख के इसका ट्रीटमेंट होता है फेलिबोटोमी और आयरन सिलेटिंग एजेंट लाइक डिसफेरोक्सामिन ये जो मैंने यहाँ पर ड्रग्स मैंशन किया है ये मेरा नोट्स में था एक्चुअली तो मैंने ऐड कर दिया है लेकिन आप इसको अगर याद भी नहीं रहता तो कोई बात नहीं है मेडिसिन तो डायटिक्स में जनरली पूछा नहीं जाता है मेडिसिन का नाम तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन डी इलेक्ट्रिक एसिडोसिस विच अंडरलाइन कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड ऑप्शन है क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑप्शन बी शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम ऑप्शन सी हाइपर थाजम ऑप्शन डी विल्सन डिजीज ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ये सब ऑप्शन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे विल्सन डिजीज हमने आज कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था सी और हाइपर थायरोडिजम तो जानते ही होंगे और जो शॉर्ट बावल सिंड्रोम है इसका भी मैंने एक डायग्राम आपको प्रीवियसली दिखाया था ये जो शॉर्ट बावल सिंड्रोम है इसमें डी इलेक्ट्रिक एसिडोसिस का इशू देखा जा सकता है ये जो डी इलेक्ट्रिक एसिडोसिस होता है इट ओकर्स ड्यू टू बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन शॉर्ट बावल सिंड्रोम और ये कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्बशन के वजह से ये फार्मेंटेशन होता है और डिलेक्टेड एक्मेशन की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कॉन्फ्यूजन एटैक्सिया एक्सेट्रा देखा जा सकता है और हाई एन आन गैप मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस जो हेगमा होता है वो भी देखा जा सकता है इसका डायग्नोसिस हम डिलेक्ट्रिक लेवल जाँच करके पता कर सकते हैं और इसको रिड्यूस करने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक हम पेशेंट को दे सकते हैं जैसे मेट्रोनिजोल एक्सेट्रा और हम कार्बोहाइड्रेट को भी रिड्यूस करते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 
What is the primary metabolic defect in Lis Nian syndrome? Option A Deficiency of hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase HGPRT Increased production of tyrosine from phenylalanine Option C Defective branch chain amino acid metabolism Option D Impaired hepatic glyconeogenesis is correct option of deficiency of HGPRT. This is the syndrome. This is X-link disorder. X-link chromosome ka issues. This is the HGPRT. This is deficiency. This is actually excess uric acid production, hota hai, which may lead to severe gout or nephrolithiasis. Nephrolithiasis is a kidney stone. Nephron me or neurological symptoms be decasa sakta or self mutilation, just a lips biting, finger biting, etc. issues decasa sakta or is ka diagnosis am uric acid level ko zas karke kar sakta or is ka treatment of the apka allopurinol, jo normal apka uric acid uh, synthesis ko inhibit karta or other supportive therapy bhi am look. Patient ko de sakte. So, so let's take the next question. In a patient with metabolic syndrome, which hormone is most likely increased contributing to insulin resistance? Option A, adiponacetin. Option B, leptin. Option C, ghrelin. Option D, cortisol. Is the correct option? Hoka? Option B, leptin. Is the baki dia adiponacetin. Ghrelin or cortisol. This is what we have told in MCQ. This is the ghrelin stomach cell. Cortisol is stress hormone. This is the ponacetin. This is adrenal gland cell. This is leptin. Appetite is suppressed. And insulin sensitivity is increased. But high leptin levels in obesity fail to exert their effects. This is metabolic syndromes like uh, hyperglycemia, hypertension, dyslipidemia, or central obesity. This is the management of the management of lifestyle sense or exercise or insulin sensitizers, this is metformin, etc. So, let's take the next question. In person with severe liver failure, which compound accumulates and contributes to hepatic coma? Option A, succinyl coenzyme A. Option B, glutamine. Option C, ornithine. Option D, ammonia. This is correct option. Hoga. Option D, ammonia. Liver failure ke se, ammonia accumulation. We have mentioned this. Ammonia toxicity ke se, neurotransmitter dysfunction, altered consciousness, asterixis, coma. Or hepatic encephalopathy is a issue. This is the treatment. Lose is the ammonia. This is the ammonia. This is the ammonia. This is blood brain barrier. This is the This is the neural defect. or brain issues. This is the liver failure. So, ask this question. My night, friends. Hope you like this session. Or if you have any questions or practice, you can see this book. और आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ये क्यूआर कोड स्कैन करके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो